Na nchi mbalimbali za dunia zinaeleza mshangao kufuatia kujuzulu kwa ghafla kwa rais wa benki kuu ya dunia Jim Yong King miaka mitatu kabla ya muda wake kumalizika. Kim ambaye ni Marekani alitoa tangazo hilo jana kupitia taarifa bila kutoa sababu zozote za kuondoka mapema ingawa inafahamika kuwa amekuwa kitofautiana na rais Donald Trump hasa katika mabadiliko ya hali ya hewa. Tusikilize taarifa ya Abdul Shakur Abud. Jim Yong Kim, Marekani mwenye asili ya Korea Kusini mwenye umri wa miaka tisa, ni daktari wa tiba na mtaalamu wa maisha ya binadamu wa jamii za kale na za leo ambaye ni mtetezi mkubwa afya umma. Aliteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza Benki Kuu ya Dunia na Rais Barack Obama kwa mhula wa kwanza mwaka mbili mbili na tena kwa mhula wa pili. Namteua Dr. Jim Kim kuwa rais ajaye wa Benki Kuu ya Dunia. Namshukuru kwa kubali kutumikia kazi hii muhimu. Sidhani kwamba benki kuu ya dunia ingeliweza kumpata kiongozi bora kuliko huyu. Alikuwa rais wa kwanza wa benki hiyo kufahamu hali halisi ya umaskini kutokana na kuwa katika mstari wa mbele katika kupambana na hali hiyo duniani kabla ya kujiunga na taasisi hiyo. Akiwa mkuu wa taasisi hiyo alihimiza taasisi kuchukua hatua zaidi katika kupambana na umaskini na kushinikiza kugharimia miradi inayotumia nishati safi ya mbadala na kuacha kuunga mkono uwekezaji katika viunu vya umeme vinavyotumia makaa wa mawe. Katika barua yake ya kujiuzulu Kim amesema amefanya kazi kutafuta njia mpya za ubunifu kugharimia mapambano dhidi ya majanga ya afya na kuwasaidia watu walioathirika na mabadiliko ya hali ya hewa. Kadhalika anasema alifanya kazi kwa karibu pia na umoja mataifa na makampuni makuu ya teknolojia kutambua na kuzuia njaa duniani. Chini ya utawala wake benki kuu ilijiwekea lengo la kutokomeza umaskini ifikapo mwaka 2030. Kujuzulu kwa Kim kunampatia hivi sasa rais Donald Trump ushawishi mkubwa katika uongozi wa baadaye wa taasisi hiyo kuu ya maendeleo duniani. Kawaida Marekani humchagua mkuu wa benki kuu ya dunia huku nchi za Ulaya humchagua mkuu wa shirika la fedha duniani IMF. Watu wa karibu naye wanasema Kim anaondoka kwa hiari yake na wala hakulazimishwa na utawala wa Trump licha kwamba amekuwa akikosana na Trump katika sera mbalimbali mbali za maendeleo. Wakati wa miaka sita aliyekuwa madarakani alifanya mageuzi makubwa ya utendaji kazi ndani ya benki jambo lilowakasirisha watumishi wengi na kushuhudia wataalamu wengi kuacha kazi kutoka benki hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa benki kuu Big Kristalina Georgieva atachukua nafasi kama kaimu rais wa benki hadi pale rais Trump atakamchagua mtu atakayechukua nafasi yake.